E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review de Chainsaw Man, dessa vez o capítulo 128. Dito isso, senta que lá vem história, sem mais enrolação, vamos a esse capítulo. A gente recomeça essa história com a Asa recebendo a informação que o desejo que faz o Chainsaw Man ficar vivo é que ele quer transar. E a reação dela aqui é que ele acha nojento, que ele acha ele grosso e que ela mudou de ideia, que ele vá pro inferno agora. O Chainsaw Man reage. Que isso? Nojento? Não, sexo é como se fosse uma coisa super bonita. E de fato ele tem razão, sexo é uma coisa bonita e o argumento dele até que faz sentido aqui. Pensa sobre isso. A humanidade cresceu até esse tamanho porque sexo é realmente muito bom. E nós dois estamos aqui por causa do poder do sexo. A Asa é aquela pessoa idiota, eu não gosto dessa personagem mais, e ela fala que sexo é uma coisa que as pessoas que não tem nada melhor para fazer fazem. Essa menina aqui, pelo amor de Deus. Como se alguém fosse gostar de outra pessoa colocar saliva na sua própria boca e ter uma mistura de salivas. O que, que essa menina tá falando, cara? E isso é completamente o oposto do que o Tim Somen acha. Ela fala, o que, que você tá falando? Essa mistura de salivas é algo realmente muito bom? Você tá doida? Aí ela para, reflete ali um pouquinho e fala, espera um segundo. O que faz você pensar que alguma vez na sua vida você vai conseguir sexo alguma vez? Aí ele fica, para assim, o Tim Somen. Hã? Como assim? Mesmo que eu não consiga agora, quando eu estiver mais velho, eventualmente eu vou ter uma namorada e em algum momento eu vou fazer. Mas aí a ah, se interrompe, essa mulher é chata. Você tá falando sério? Nenhuma mulher no mundo vai querer fazer sexo com um cara que tem uma motosserra enfiada no meio da sua cabeça. É aí que o Jameson Man entra em colapso. As coisas se invertem até. Esse talvez seja o maior medo do Chainsaw Man. E agora o demônio da queda está puxando o Chainsaw Man. Ah, você tinha parado ali no meio do caminho. Mas agora quem está sendo puxado é justamente o Chainsaw Man. E os dois são levados até aquela porta que liga até o inferno. Chegando naquele local tudo parece mais um sonho. É um local escuro com um prato lá de chefe, a aça no meio. E o Chainsaw Man segurando a aça. Ele coloca então a aça nos seus ombros e sai correndo em direção à porta, ele tá tentando voltar, mas antes que ele conseguisse chegar, vem uns ferrões e começa a cutucar lá o Chainsaw Man, faz sua tripa sair, qualquer coisa em Chainsaw Man faz tripa sair, né? Se levar uma cacetada na cabeça, sai tripa, então isso daqui não é novidade pra ninguém. É aquele demôniozão lá que o demônio da queda tá fazendo os pratos, ele tá atrás do Chainsaw Man nesse momento e até mesmo arranca a cabeça do Chainsaw Man. Mas ele consegue agarrar sua própria cabeça, bota no lugar e puxa aquela cordinha no seu peito, volta tudo normal, continua indo em direção à porta e quando ele está quase chegando, aparece o demônio da queda. Ela fala que o seu prato principal não leva Chainsaw Man, então deixe a aça Mitaka e ela vai deixar com que o Chainsaw Man volte, sem nenhum problema. Mas o Chainsaw Man Aqui já é demais, pô, aqui já é demais. Ele fala, pô, pelo menos eu posso trazer a parte de baixo dela aqui. Aí até o demônio da queda responde que ele é um pervertido. E não tem muito o que fazer, né? Mas antes que essa batalha começasse, vem outra serra por trás do demônio da queda. E a reação do demônio da queda é a melhor. Esse personagem aqui é melhor do que a Asa já, na minha opinião. Ela fala, oh meu Deus, isso daqui tá acontecendo muitas vezes comigo hoje. Ela tá sendo novamente motocerrada, mas dessa vez por outra pessoa. Segundo essa pessoa aqui que está atrás do demônio da queda, esse demônio, o demônio da queda, ela é desesperada para que as pessoas comam o seu prato. Não pode sair do seu restaurante, digamos assim, sem que a pessoa termine o seu prato. Então ela vai até até o fim da linha desesperada por Asa Mitaka para terminar o seu prato. Ela vai fazer de tudo para terminar a sua refeição e servir a Asa. E as pessoas que estão sendo servidas também vão atrás da Asa Mitaka sem nenhuma desculpa ao que tudo indica. Então o que esse outro Chainsaw Man está falando é para que o Chainsaw Man que a gente conhece invada tudo e faça o estardalhaço até o nascer do sol. E aí acaba o capítulo de hoje com a aparição do novo Chainsaw Man. Talvez a gente não veja a identidade desse novo Chainsaw Man, mas 
provavelmente a gente vai ver os dois times somente trabalhando junto, o que é bem interessante. Eu achei que esse cara fosse alguém ruim, mas ao que tudo indica ele está do lado do nosso Chainsaw Man. Eu não tenho a menor ideia de quem poderia ser, mas eu estou super curioso para saber quem é. Enfim, na próxima semana vai ter capítulo novamente, provavelmente, e se tiver eu trago aqui, por isso é importante que você se inscreva e, lógico, dê o like se você puder. No mais, espero que tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até mais!